السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید کے دن چاشت کی نماز کیسے ادا کریں لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہم لوگ عید کی نماز عیدگاہ اور مسجد پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں اسی لیے ہم لوگوں کو عید کی نماز گھروں پر ہی ادا کرنی ہے اور گھر پر عید کی نماز کس طرح سے ہم لوگ پڑھیں گے کیسے خطبہ دیں گے طریقہ کیا ہے وہ میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اب وہ لوگ جو عید کی نماز گھر پر ادا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ عید کی نماز کے لیے ایک ضروری چیز یہ کہ کم سے کم چار لوگ ہونا ضروری ہے چار مرد کا ہونا ضروری ہے اب یہ کہ کوئی گھر میں اکیلا ہے کہیں دو لوگ ہیں دو مرد ہیں تین لوگ ہیں ہے نا یا چار پانچ لوگ بھی ہیں لیکن کوئی عید کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے کوئی عید کی نماز پڑھا ہی نہیں سکتا ہے اب وہ لوگ کیا کریں تو ان کے لیے علماء اکرام یہ علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ جو عید کی نماز گھروں پر ادا نہیں کر سکتے ہیں یا چار لوگ کم سے کم نہیں پائے جا رہے ہیں یا کوئی اکیلا ہے گھر پر کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے کوئی کہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں وہ چاشت کی نماز ادا کریں تو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ چاشت کی نماز پڑھی کیسے جائے گی تو آج میں اسی چاشت کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ چاشت کی دو رکعت ہمیں عید والے دن کس طرح سے پڑھنی ہے جس طرح سے ہم لوگ سنتیں اور نفلیں پڑھتے ہیں نا دو رکعت تو جس طرح سے دو رکعت ہم لوگ ویسے پڑھتے ہیں اور نمازوں میں پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے یہ دو رکعت نماز چاشت کی پڑھی جائے گی کوئی بھی صورت آپ دونوں رکعتوں میں ملا سکتے ہیں جیسے ہاں ہم دو رکعت نماز نارمل پڑھتے ہیں ویسے ہی دو رکعت نماز چاشت کی پڑھی جائیں گی نیت کیسے کرنی ہے تو آپ دل میں نیت کر لیں اللہ میں دو رکعت نماز چاشت کی پڑھنے جا رہا ہوں بس ہو گئی نیت زبان سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز چاشت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں صبح نک اللہ پڑھیں الحمد شریف پڑھیں کوئی بھی صورت میں لا لیں ایک رکعت کمپلیٹ کر لیں پھر اس کے بعد الحمد شریف دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں الحمد شریف پڑھیں کوئی صورت میں لا لیں دو رکعت کمپلیٹ کر لیں اور اس دو رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگ لیں تو بس ہو گئی آپ کی چاشت کی نماز اور چونکہ مجبوری ہے ہم تو جانا چاہتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں مسجد میں لیکن حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے تو ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی عید کی نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ نہیں ملے گا اور عید کے دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں مغفرت کے بخشش کے وہ بھی انشاءاللہ ہم کو حاصل ہو جائیں گے ٹھیک ہے دو رکعت سے زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعت اور پڑھ سکتے ہیں چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اب یہ چاشت کی نماز پڑھی کب جائے گی تو آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ کے علاقے کی مسجد میں جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ یہ دو رکعت نماز چاشت کی پڑھ سکتے ہیں اب بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کیونکہ مسجد بہت دور دور ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ عید کی نماز ان کی مسجد میں ان, ان, ان کے علاقے میں ہوئی یا نہیں ہوئی تو پھر آپ جو ہیں وہ ساڑھے آٹھ یا نو بجے کے بعد چاشت کی دو رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہمیں عید کے دن چاشت کی نماز کیسے ادا کرنی ہے اور خواتین چاہیں تو خواتین بھی چاشت کی نماز دو رکعت نماز ادا کر سکتی ہیں خواتین کے اوپر عید کی نماز ہے ہی نہیں ہے خواتین کے اوپر جب ہے ہی نہیں ہے عید کی نماز تو خواتین کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر خواتین چاہیں تو وہ بھی چاشت کی نماز ادا کر سکتی ہیں تو امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا اور یہ جو چاشت کی نماز ہے یہ جماعت سے نہیں ہوگی بلکہ الگ الگ آپ سبھی لوگ پڑھیں گے تو اگر آپ لوگ اکیلے ہیں یا آپ کے یہاں کوئی عید کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے تو آپ چاشت کی نماز پڑھیے پورا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں امید کرتا ہوں اب جو کنفیوژن بنی ہوئی تھی کہ کیسے پڑھیں کیسے پڑھیں وہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی اچھا یہ چاشت کی نماز آپ کب تک پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہی بارہ بجے سے پہلے پہلے زوال سے پہلے پہلے تک آپ یہ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ